Sevgili arkadaşlar, Semira'nın lezzet gemisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik, çok güzel sonuç verecek olan nefis bir tarif hazırlayacağız. Dışarıdan hazır aldığınız kat katlardan çok daha güzel ev yapımı şahane çıtır çıtır kat katlarınız olacak. İnanın nefis ve çok pratik bir tarif. İnanıyorum ki tarifimi denedikten sonra çok memnun kalacaksınız. Buyurun bu pratik nefis tarife hemen geçelim. Ani misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz harika bir tarif hatta hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Buzlukta beklettikten sonra böyle ani misafirlerinizi de çıkarıp hemen pişirip ikram edebilirsiniz. Hemen yapılışına geçelim buyurun. Öncelikle bir paket milföy hamurumu şöyle yarım saat önceden derin dondurucudan çıkardım ve yarım saat kadar odasında beklettim. Milföy hamurlarım kendine geldi. Şimdi milföy hamurlarımı ortadan ikiye kesip toplamda 12 parça kare şeklinde milföy hamuru elde ettim. Şimdi e, sürülebilir kahvaltılık bir çikolatadan yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar e, tam milföy hamurlarımın ortasına sürüyorum. Ne kadar bol koyarsanız o kadar güzel olacaktır. Az koyarsanız tabii ki e, çikolatası o kadar fazla olmayacaktır. Bu şekilde koyduktan sonra milföy hamurlarım da zaten oda aslında olduğu için hemen şekil alabiliyor kolaylıkla. Şöyle önce bir uzun kenarından sonra diğer uzun kenarından ortaya doğru kaplıyorum ve ters çevirdikten sonra kenarlarına sıkıca bastırıyorum arkadaşlar. Çok basit, çok pratik, çok hızlı hazırlanabilen e, harika bir tariftir. İnanıyorum ki Denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Yani hazırlarından çok çok daha lezzetli oluyor. Buna garanti verebilirim. Şimdi altı parçasını tamamladıktan sonra kalan altı parçaya da sürülebilir kahvaltılı çikolatamı sürüyorum. Şöyle dediğim gibi toplamda iki tatlı kaşığı kadar. Önce bir uzun kenardan sonra diğer uzun kenardan kapatıp kapanan yer alta gelecek şekilde ters çeviriyorum. Ve üzerine böyle çizikler atıyorum baştan sona kadar. Ben burada jilet kullandım. Jiletiniz yoksa keskin bir bıçakla da bu işlemi görebilirsiniz. Şimdi bütün milföy hamurlarımı hazırladım. Uzun bir şekil verdikten sonra tepsime dizeceğim ama tepsime dizmeden önce bir adet yumurta akımı aldım. Kaseme bir miktar toz şeker koydum. Kestik yerleri önce yumurta sarısına daha sonra ardından toz şekerime buladım. Ve bu şekilde fırın tepsime diziyorum. Önce yumurta akıma daha sonra toz şekere bulayıp Tek bir yüzünü kestiğim yani düz tarafını şekerli kısım üstte kalacak şekilde fırın tepsime diziyorum. Oldukça bereketli çıkıyor arkadaşlar. Toplamda 12 adet kat kat elde edeceksiniz bu tarifle. 2 paket de milföyden hazırlarsanız toplamda 24 adet kat katınız olacak. Ve soğuduğunda bile nefis oluyor. Isıttığım 180 dereceli alt üst ayar fansız fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Öncelikle piştikten sonra hafif odasında soğuttum ve size önce bir çıtırtısını dinletmek istiyorum. Evet, içi de bol çikolatalı, harika kat katlarım. Servise hazır. Dediğim gibi hem çok pratik, hem çok lezzetli, hem de çok bereketli bir tarif. Mutlaka deneyin. Hazırladıktan sonra derin dondurucuya kaldırıp daha sonra pişirip o şekilde de servis edebilirsiniz. Ama pişirdikten sonra buzluğa atmanızı tavsiye etmem. İnanılmaz güzel bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım sizler de tarifimden, videomdan memnun kalmışsınızdır. Düşüncelerinizi hemen videonun altındaki yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Benden daha yeni videolar gelmesini isterseniz öncelikle kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı ve yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için 
Yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.